Hello students, in the last session we have studied how the freshwater animals regulate the uh, tonicity of the body fluids. Okay, and what are the problems which are faced by these freshwater animals to uh, cope up or else to maintain the constant osmolarity of the body fluids. Okay, now we will study in marine environment if any animal is living in the marine habitat how exactly the uh, adaptations are, are designed by the nature to maintain the osmolarity of blood constant ok got it. So, in marine environment body fluid of the marine vertebrates, marine vertebrates ka body fluid hypotonic rehta hai. Hum log ne waha pe kya dekha tha fresh water animals mein body fluid ka osmolarity kya rehta hai hypertonic rehta hai and here marine vertebrates have hypotonic hypotonic body fluid ok to the sea water because marine vertebrates marine word hai means kaha pe dikhai denge wo sea water mein dikhai denge and fresh water animals fresh water will be the surrounding and uh, medium so fresh water ka osmolarity kam hai aur unka fresh water animals ke body fluid ka osmolarity jada tha ok as compared to the outside environment so, body fluid of the freshwater animals kya tha? Hypertonic. Here, body fluid of the marine vertebrate is hypotonic to the surrounding sea water. Marine hai, to sea water mein, sea water kaise rehta hai? Salty rehta hai. Means more of solute is there. Osmolarity of the sea water is more. How much? Remember, it is 1000 milli osmol per liter. 1000 milli osmol per liter. Okay. And body fluid ka osmolarity, you all know. What is the body fluid osmolarity in animals? 300 milli osmol. Marine vertebrates mein kya rahega? Osmolarity 300 milli osmol. So, 300 milli osmol ke dar and 1000 milli osmol is really very uh, big difference in the osmolarity of the body fluids of marine vertebrates and osmolarity of the sea water. So, sea water ka osmolarity jada hai when sea water is hypertonic to the body fluids of the marine vertebrates. Okay, got it? That means marine vertebrate ka body fluid jo hai wo hypotonic hai. Got it? So, these marine vertebrates have to face problem of water loss. Water loss because hypotonic condition hai, to water will move from its higher concentration to its lower uh, concentration. Sea water mein solute ka concentration jada hai. So, marine vertebrate ke body mein se water jada bahar niklega tonicity maintain karne ke liye. Right? So, there will be excess loss of water from the body fluids of these marine vertebrates kahan se body fluid uh, mein se water jayega through permeable surface of the gills, mouth and anal membrane. So, from three regions there will be excess loss of water from the body of these marine vertebrates. Which three regions? Gills, mouth and anal membranes. Ok. So, abhi ye jada water bhi zana it's not good for the health of these marine vertebrates. Right? So, to prevent that there are certain adaptations which are seen in these marine vertebrates. So, let us discuss how marine animals, marine animals cope up with this problem. Okay? The water loss can be prevented by, water loss kaise prevent kar sakte hai? Jada water pienge, to definitely more wa that whatever water concentration, solvent concentration in the body fluid can be maintained. So, in taking more water, okay, abhi water intake ho raha hai. But wo bhi limit mein hona chahiye. Because what is the tonicity of the body fluid? Okay, hypotonic hai. Barabar, water loss ho raha hai. To jada water loss nahi hone ke liye wo water intake karenge. But this water which, which has been taken by the organisms, this should not uh, increase 
इन मच मोर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन भी लिमिट में इंक्रीज होना चाहिए ओके गॉट इट सो वॉट विल हैपन द गिल लैम एल ए आर हैविंग आइनोसाइड्स और क्लोराइड सेल्स एंड दीज क्लोराइड सेल्स वॉट दे विल डू दे विल एक्सपेल एक्सेस मोनोवैलेंट मोनोवैलेंट आयंस सच एज एन ए पॉजिटिव आयंस के पॉजिटिव आयंस सी एल नेगेटिव आयंस फ्रॉम द बॉडी फ्लूड ऑफ दिस मरीन वर्टिब्रेड्स ओके सो ये जो आयंस बॉडी फ्लूड में है मरीन वर्टिब्रेड्स के वो सी वाटर में जाएंगे ओके एक्सेस लॉस ऑफ वाटर नहीं होने के लिए वाटर पी रहे हैं वो ज़्यादा बट देर शुड नॉट बी दैट मच इंक्रीज इन द सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो बिकॉज ऑलरेडी हाइपोटोनिक है ना उनका बॉडी फ्लूड हाइपोटोनिक है इसलिए वाटर लॉस हो रहा है कहाँ से लॉस हो रहा है फ्रॉम द गिल्स माउथ एंड एनल मेम्ब्रेन सो ये वाटर लॉस कंपेंसेट करने के लिए वो पानी पी रहे हैं मीन्स इन टेकिंग ऑफ मोर वाटर सो मोर वाटर विल एंटर इन द बॉडी फ्लूड्स हाइपोटोनिक कंडीशन नहीं होना चाहिए इसीलिए वॉट विल हैपन हाइपोटोनिक सोल्यूशन हाइपोटोनिक तो ऑलरेडी है और हाइपोटोनिक नहीं होने के लिए वॉट हैज टू बी डन देर शुड बी एक्सपेल्शन ऑफ एक्सेस आयंस ऑल्सो ओके एक्सेस आयंस विल बी रिलीज इन द बॉडी इन द सराउंडिंग वाटर देन डायल्यूट आयंस डायल्यूट आयंस सच एज सॉरी डाई वैलेंट आयंस आई एम सॉरी डाई वैलेंट आयंस सच एज एम जी टू पॉजिटिव एंड एस ओ फोर टू नेगेटिव दीज डाई वैलेंट आयंस विल बी एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू फीसेस ओके सो फीसेस है वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी फ्लूड में मेंटेन करने के लिए वॉट एवर आयंस विच आर प्रेजेंट इन द बॉडी फ्लूड दैट विल कम आउट ओके सो वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा है वाटर लॉस ज़्यादा होगा तो ऑस्मोलैरिटी ऑफ द बॉडी फ्लूड विल इंक्रीज मीन सोल्यूड कॉन्सेंट्रेशन में बिकम हाई इन द बॉडी फ्लूड ऑफ द मरीन वर्टिब्रेड्स सो अगर वो हाई हो गया तो थोड़े बहुत जो आयंस है बॉडी फ्लूड्स में वो मोनोवैलेंट आयंस एज वेल एज डाई वैलेंट आयंस विल बी एलिमिनेटेड आउट मोनोवैलेंट आयंस कौन से तरीके से रिमूव होंगे बाय द गिल मेम्ब्रेन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आइनोसाइड्स और एल्स क्लोराइड सेल्स एंड दिस डाई वैलेंट आयंस विल बी रिमूव्ड आउट थ्रू फिकल मैटर ओके गॉट इट टोनिसिटी मेंटेन करने के लिए एक्सेस लॉस ऑफ वाटर हो रहा है हाइपोटोनिक है बॉडी फ्लूड उनका एक्सेस वाटर लॉस हो रहा है तो सोल्यूड कॉन्सेंट्रेशन विल इंक्रीज मीन्स ऑस्मोलैरिटी ऑफ द बॉडी फ्लूड विल इंक्रीज टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द बॉडी फ्लूड ऑफ मरीन वर्टिब्रेड्स वॉट दीज मरीन वर्टिब्रेड्स विल डू दीज मरीन वर्टिब्रेड्स विल एक्सपेल एक्सेस मोनोवैलेंट आयंस जो इंक्रीज हो गया है ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो गया तो जो आयंस बड़े हैं मोनोवैलेंट आयंस दोज विल बी रिलीज विद द हेल्प ऑफ आइनोसाइड्स और क्लोराइड सेल्स एंड डाई वैलेंट आयंस दैट इज एम जी टू पॉजिटिव एंड एसओ फोर टू नेगेटिव दीज विल बी रिमूव थ्रू फिकल मैटर ओके देर आर मेनी मरीन वर्टिब्रेड्स सच एज सैलमन हिल्सा देन रेफिंड फिशेस ओके इलेक्ट्रिक रे स्ट्रिंग रे देन मेनी कार्टिलेजनस फिशेस और कौन से रहते हैं शार्क स्कॉलियोड एंड डॉक फिश ओके दीज ऑल विच आर देर दीज आर हैविंग हाइपोटोनिक बॉडी फ्लूड ओके सो टोनिसिटी ऑफ द बॉडी फ्लूड इज लेस एज कंपेयर टू सराउंडिंग वाटर सी वाटर ऑस्मोलरिटी इज मोर सो हाउ दे कंपेंसेट दैट ओके हाउ दिस एक्सेस लॉस ऑफ वाटर कैन बी प्रिवेंटेड सो हिल्सा एंड सॉलमोन आर मरीन वर्टिब्रेड्स विच माइग्रेट फ्रॉम द सी वॉटर टू द फ्रेश वॉटर अभी सी वॉटर में हाइपरटोनिक कंडीशन है फ्रेश वॉटर हाइपोटोनिक कंडीशन सो टोनिसिटी ऑफ द बॉडी फ्लूड कैन बी मेंटेन कॉन्स्टेंट अभी टोनिसिटी क्या है इनका हाइपोटोनिक है बॉडी फ्लूड्स का एंड फ्रेश वॉटर में कंडीशन क्या है इट इज हाइपोटोनिक सो टोन आइसोटोनिसिटी ऑफ द बॉडी फ्लूड्स कैन बी मेंटेन्ड ऑफ दीज फिशेस दैट इज हिल्सा एंड सैलमोन ओके 
how it can be maintained by secretion of certain hormones okay so hormonal regulation se uh, tonicity of the body fluid of hilsa and salmon can be maintained osmolarity of the body fluid unka maintain ho jata hai jab bhi wo sea water se fresh water mein jate hai thode samay ke liye for few months they will live in the fresh water so different habitat mein wo reh sakte hain why because they are having certain special mechanism to regulate the osmolarity in such conditions okay means when the uh, they are having certain special regulation mechanism and that regulation mechanism is under the control of hormones then elasmobranch certain cartilaginous fishes such as shark shark uh, shark ke nephron se jyada urea reabsorb hoga and if more of urea is reabsorb automatically osmolarity चेंज होगा ऑस्मोलरिटी पहले क्या है हाइपर हाइपोटोनिक कंडीशन है हाइपोटोनिक कंडीशन है मीन्स सो ल्यूड कॉन्सेंट्रेशन इज लेस इन द बॉडी फ्लूड सो टू कंपेंसेट टू इंक्रीज द सो ल्यूड कॉन्सेंट्रेशन यूरिया विल बी एब्जॉर्ब्ड इन मच मोर क्वांटिटी सो देर विल बी मैक्सिमम री एब्जॉर्बन ऑफ यूरिया फ्रॉम द नेफ्रिक फिल्ट्रेट ऑफ शार्क ओके सो नेफ्रिक फिल्ट्रेट से ज्यादा यूरिया विल एंटर इन द बॉडी फ्लूड्स एंड ऑस्मोलरिटी ऑफ द बॉडी फ्लूड विल देन इंक्रीज एंड लाइकवाइज देर विल बी प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोलरिटी ऑफ द बॉडी फ्लूड इन द मरीन वर्टिब्रेड एंड ऑस्मोलरिटी ऑफ द सी वॉटर ओके देन वन मोर ऑर्गेनिजम दैट इज कोलचैंड ओके कोलचैंथ कैन एक्यूमुलेट ट्राईमिथाइल ऑक्साइड ट्राईमिथाइल ऑक्साइड इज वन नाइट्रोजनस वेस्ट बट इफ देर इज वेरी डायल्यूट बॉडी फ्लूड दैट इज इफ हाइपोटोनिक बॉडी फ्लूड इज देयर ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स देन सोल्यूट शुड गेट एडेड इन दैट बॉडी फ्लूड to maintain osmolarity, okay hypotonic condition है तो solute add होगा तो थोड़ा बहुत उसका tonicity hypotonic जो हुआ है वो hypertonic की तरफ move होगा okay means isotonic बनने के लिए solute concentration should increase and this solute concentration will increase if certain amount of this nitrogenous waste is reabsorbed in the body fluid okay so trimethyl oxide will be accumulated by these organisms in their body fluid in large amount to maintain osmolarity of the body fluid so body fluid ka osmolarity pehle hypotonic tha abhi osmolarity increase hoga hypotonic condition mein osmolarity kam tha solute add ho gaya which solute is added here trimethyl oxide in colecanth ठीक है गॉट इट सो दिस इज हाउ देर इज मॉडिफिकेशन विच इज सीन इन द मरीन वर्टिब्रेड टू मेंटेन ऑस्मोलरिटी ऑफ द बॉडी फ्लूड ओके इनटेक ऑफ मोर वाटर एक्सपेलशन ऑफ एक्सेस मोनोवैलेंट आयंस थ्रू आइनोसाइड्स देन डायवैलेंट आयंस एम जी टू पॉजिटिव एंड एस ओ टू नेगेटिव can be eliminated through fecal matter hilsa and salmon migrate from the sea water to the fresh water then uh, elasmobranchs shark increases the osmolarity of the body fluid by reabsorbing more amount of urea then colecanth uh, can accumulate more of trimethyl oxide to maintain or else to increase osmolarity of the body fluid okay so we have completed here marine environment mein how marine vertebrates maintain osmolarity of the body fluid thank you